नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी दुर्घटना है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आई, आई। बच्चों एक तू ही है जो हमें इस नरक से मुक्ति दिला सकता है बोल तू क्या खाएगा तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ कर खाएगा हाँ ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ओ काका क्या किया था लोकर नंदू सेठ ने कहा आज शाम तक फसल कट जानी चाहिए ओ काका क्या चल रहे लोकर लोकर चला हाथ चलो बाबा बाबा सोनू ये सोनू बेटा अरे इतने धूप में यहाँ पे कहाँ पे आ जा घर पे जा जा बाबा मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाने आया था देखो मैं बुरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ किसका है तू ये ये काका मेरा बेटा फर्स्ट आया फर्स्ट मेरा बेटा फर्स्ट है देखो बाबा मैं जब पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूँगा ना तो सारे खेत हमारे हो जाएंगे फिर आपको किसी दूसरे के खेत में काम भी नहीं करना पड़ेगा चल चल तुझे मिठाई खिलाता हूँ अच्छी वाली चल बाबा आज जी कहती थी कि पहले सारे खेत हमारे थे सच में हाँ थे तो काम कर रहे हेलो मालिक फर्स्ट आया फर्स्ट मिठाई मिठाई चाहिए उसको नहीं नहीं चल वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ देख देख ये अच्छा लगा क्या विराज तू 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 बगूंडो कौन सा भी चाहिए ले लेना हाँ हाँ चलिए मालिक मैं दे देता हूँ बस हाँ चल ये शंदर पूर्णा फर्स्ट आला फर्स्ट हाँ हाँ आता शेरत पढ़ दो जो सुनो अब लाए ना तू ले खाना खाना आरे का हुशर तू खाना जो मोइलो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की हाँ अरे तू इसका बाबा है जो मैं भी इसका जो है मिठाई के लड़ा पास पास हुआ है ना वो अरे जहर नहीं दे रहा उसको ये देख मेरी जिंदगी में बहुत जहर बोल चुका है तू अभी आजो बाबा ने का नाटक मत कर बेटी के आसपास भी दिखा ना काट के रख दूंगा भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है समझा तो तू रखा नहीं करे को नहीं दिले खाई सर है देखा कितने अव्वल नंबर से पास हुआ है मेरा बेटा कम से कम अब तो उसको पढ़ाई के लिए भेज दो या अपनी तरह ही चौकीदार बना के छोड़ो ये चुप बैठ वो दिन रात जहर उगलते रहती है जहर इसलिए उगलती हूँ क्योंकि मैं आपके बाप की तरह नहीं हूँ इतना होनहार बच्चा है मेरा फिर भी इसकी जिंदगी बर्बाद है तीन साल ऐसी तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ अगर औकात नहीं है ना तो मुझे बता दो मैं अपने भाव और वही के पास इसको भेज देती हूँ कम ऐसी कम पढ़ लिख कुछ बन तो जाएगा दिन में दो बार फोन आते हैं इनके सोनू के लिए खुद का भान जाए इसलिए इतने चिंता करते नहीं तो आजकल के बस कर चुके चिक चिक बाहू वही नहीं बाहू वही नहीं काट डालूंगा उधर जाके समझी खा तो तू क्या हुआ क्या सोच रहा सोनू की पढ़ाई के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ इतनी इतनी जमीन थी हमारे पास सब बेच दी 
एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखा था आज वो होता तो अब सोनू के पढ़ाई के खर्चे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता था और ना ही वो प्रदीप राज शिरके के जमीनों की पहरेदारी करनी पड़ती मुझे वो इंसान को इंसान नहीं समझता है और उसका बेटा नंदू वो तो कुत्ते से भी बदतर व्यवहार करता और जब भी उसे सोनू के पढ़ाई के लिए खर्चा मांगने जाऊं तो जली कटी सुना के हमारी ये कुत्तों जैसी हालत की क्यों हुई है मालूम है तुम्हारे स्वाग की वजह से बाप नस्ताना मानो कापुन पखला सा सोलर जय जवान जय किसान ये शायद अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है क्योंकि हमारे यहां अधिकतर किसान जो अपना खून पसीना बहाकर हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं उनके अपने पेट खाली हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी जमींदारी और साहूकारी का कहर हमारे गांव से खत्म नहीं हो पाया है ये लोग कर्ज के बदले में लाचार किसानों की जमीन हड़प लेते हैं और उन्हें किसानों से मजदूर बना देते हैं वो जमीन वो मिट्टी जो अनाज पैदा करती थी आज इन लाचारों के लिए भूख पैदा कर रही है ऐसे में अपराध बन अप रहे पैसे का इंतजाम करने जा रहा था बेवकूफ बना रहा है मुझे हाँ लगता है तेरा इलाज मुझे करना पड़ेगा ए विराज गोबर लेके आ विराज गोबर लेके आ साले मेरा पैसा लेके भाग रहा था तू हाँ तेरे को दिखाता हूँ मैं अभी कहा था तोंडा मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है मालिक ऑपरेशन का पैसा है तेरे पास मेरा कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है तुझे क्या लगा कि तू पैसा ले लिया है तो वापस देना नहीं पड़ेगा तुझे हाँ बाबा बाबा मलिक मलिक छोड़ दीजिए मेरे बाबा को बाबा मलिक तेरे बाबा को छोड़ दूंगा तो उसका कर्ज कौन तू उतारेगी वैसे तू उसका कर्ज उतार सकती है फिर तेरे बाबा को रोज सुबह शाम गोबर नहीं खाना पड़ेगा मालिक देखो काका का पेट से खून निकल रहा है उसे छोड़ दो मलिक छोड़ दो उस, उसे छोड़ दो तो कौन तू देगा उसका पैसा हा? दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में भेजना है तेरा पैसों के लिए मेरे पास भीख मांगते रहता है दो मिलाते रहता है चल जा बाबा दादा छोड़ो देखो ये बिल्कुल गलत है छोड़ो से बाबा ए, बाबा मेरे मामले में बीच में मत पड़ना तो अपने काम से काम रखा कर समझी मैं अगर बीच में नहीं आती ना तो फंस जाते थे आप अरे विश्वास काका को अगर कुछ हो जाता तो जेल हो जाती आपको दादा बस भी करो अब अब क्यों बेचारे गरीब गांव वालों का खून चूस रहे हो अब और कितना चाहिए आपको ए, रास्ता बोलो ना को तू तो अपना ये ज्ञान है ना किसी और को बांटना मुझे नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना और मुझे बोलने से पहले तू खुद को देख तूने जो किया ना उसके बाद तुझे घर से बाहर निकलने दे रहे वो तेरे लिए बहुत है तू बच गई है वरना वक्त तो खेत में काम दिया तो घर में घुसेगा 
तेरे घर की कथा सुना रहा हूं जो कान लगा के सुन रहा है चल बात मैं आदेश संगीत लो होता लड़की को इतनी छूट मत दो अब तो ये सब चंद्रा की रोने धोने का नतीजा है अपनी बेटी से बहुत प्यार करते ना तुम तुम्हारी ये बेटी हमारे लिए एक ना एक दिन मुसीबत खड़ी करने वाली है अगर हाल दियो ने जा बाबा बाबा कैसे कैसे ले बाबा कौन किया है बाबा बताओ कौन किया है कोशिश हो ए बता कौन किया अभी क्या अभी जाके काट डालूंगा उसको मैं अरे बता नहीं क्यों नहीं बताना कौन किया है दादा तुझे शपथ है अब लो बो मत मत खोल लो अच्छा नहीं बताओगे मरने का इतना ही शौक है ना तो मरो और कितना मरेंगे मर तो रहे हैं ना तेरे बाबा को छोड़ दूंगा तो उसका करिश कौन तू उतारेगी वैसे तू उसका करज उतार सकती है फिर तेरे बाबा को रोज सुबह शाम गोबर नहीं खाना पड़ेगा जाऊ तो है विराज को कुछ काम दिया था देखता हूं हुआ कि नहीं मेरे बाबा का कर्ज माफ कर दोगे ना अरे हो रे बाबा करूंगा ना वरना तेरे को बोलता ही क्यों हाँ चल अरे चल रे चल चल बाबा अभी तक खेत से नहीं लौटे और ये आरती चारा लेने गई थी वो भी तो आरती आरती 
चारा कहा है क्या हुआ कुछ बोल क्यों नहीं है तू अगर तू चारा ना लगे होतीस ना का चल बोल ना तू अस का करतेस आरती अगर का चल बोल ना बोल का नहीं है तू अरे दीवा विश्व दादा विश्व दादा विराज भाव विराज भाव वो विश्वास का कहा पेड़ के नीचे पड़े उनके मुंह से भाग निकल रहा है तू कहा जाऊ सक जा हेलो पोलिस पोलिस स्टेशन विश्वास के विश्वास के कहा उठिए जाओ पिछड़े साइड अटी आप लोग पिछड़े अटी सब अटी पिछड़ी प्लीज प्लीज सब अच्छे से चेक करो बॉडी सबसे पहले किसने देखी सर फोन तो मैंने किया था वो गनिया ने देखी थी साहब फिर बाद में मैंने फोन किया जानते हो क्या हाँ साहब विश्वास का क्या हमारे गांव में रहते सर पॉइजन मिला है हो सकता है सुसाइड किया हाँ साहब ये खरा है ये खेत मेरा है लेकिन मेरे खेत में इसने आत्महत्या क्यों की समझ में नहीं आ रहा है इसका आपसे कुछ लेना देना था क्या लेना नहीं देना ही था कर्जा लिया था मेरे से अभी चुकाने की बारी आई तो मेरे खेत में आके आत्महत्या कर ली नहीं साहब साहब इन्होंने आत्महत्या नहीं की साहब बल्कि इनको मजबूर किया है अपनी जान देने के लिए इनके बेटे नंदू ने मेरी बेटी का बलात्कार किया साहब और इन्होंने कर चुकाने से परेशान होकर अपनी जान दे दी साहब कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ही इंसान की असल पहचान होती है लेकिन मजबूरी और गरीबी अच्छे अच्छों को तोड़ देती है विश्वास ने अपने हालात के आगे घुटने टेक दिए थे लेकिन आरती पर क्या बीती होगी जिसने अपने पिता को बचाने के लिए अपने आप को नंदू जैसे भेड़िए के हवाले किया और उसी वजह से उसके पिता ने अपनी जान ले ली न जाने ऐसी कितनी ही आरतियां और विश्वास हमारे गांव में रोज जिंदा होते हुए भी मरते हैं पर ना वो इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ना ही कोई और लेकिन इस बार सुलेखा ने अपनी बेटी की अस्मिता के लिए आवाज उठाई थी विश्वास की आत्महत्या के पीछे की प्रताड़ना को बताने की कोशिश की थी लेकिन एक गरीब इंसान की आवाज में आखिर कब तक वो साहस बना रहेगा जो प्रदीप और नंदू जैसे पैसे वाले और ताकतवर लोगों को सजा दिलवा सके तुम्हारी माँ ने जो नंदू पे इल्जाम लगाया है सच है वो सर हाल के जा रहे हो उनको सर 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 रुकिए ना सर आई कान सर ती आरती आनी थी चाहिए खोटा बोलते हैं इन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया है इसने क्या किया और क्या नहीं वो हम पता कर लेंगे डालो अंदर ऐसे सर यार नंदू को तो पुलिस पकड़ के ले गई अब क्या हुआ उसका होना क्या कुत्ते की मौत मरेगा बाप बेटे 230 एकड़ जमीन खा गए सारी गलती उनकी नहीं है अपना सिक्का भी 
खुदाई साला अरे बाप ऐसा नहीं होता ना हम्म तो ये सारी सारी वो सारी जमीन मेरी होती जाने देना यार जो हुआ सुवा दिल से लगा के क्यों बैठा है जैसे जाता ना चालक करता उनके जमीनों की पहचानी करता हूँ वो मज़ा में मेरी मेरी थी हम्म तेरी बीवी सुना ना मुझे जली घटी सुना थी हम्म तो सोनू एकदम विशाल है हाँ चालीस हजार रुपए चाहिए यार उसके दाखिले के लिए यार हो जाएगा उसका दाखिला तू टेंशन मत अरे वो मांगता हूँ मैं वो नंदू से तो बोलता है रखना के पास क्या दो दो दिन बचे रे सिस्टर दो दिन नहीं एक तू टेंशन ना ले सब हो जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा सब हो जाएगा ले भी है ना दो दिन तेरा तो बड़ा लंबा इंतजाम हुआ है विश्वास की बेटी के साथ तूने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिसकी वजह से विश्वास को आत्महत्या करनी पड़ी तो अब किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का चार्ज भी लगेगा बलात्कार का मुकदमा भी चलेगा आओ साहेब का मरता है तुम्हें मैंने किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती वबरदस्ती नहीं की है शराबत से बताएगा तो फायदे में रहेगा अरे लेकिन कुछ किया होगा तो बताओ ना अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की होती तो उसके कपड़े तो फटते उसके शरीर पर या मेरे शरीर पर किसी घाव के किसी जख्म के या किसी चीज के निशान तो होते देख लो सर मेरे शरीर पे एक भी निशान नहीं है खरा मन तो भी मैंने किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है कमरे सुबह तक इसको यही रखो बाद में सच बोले प्रदीप भाव को कुछ बात करनी गाड़ी में बैठे जाओ किसी दवाओ में आकर तो ऐसा नहीं कह रहे हो ना तुम नहीं साहब वो मेरे मेरे आई ने झूठ बोला था बाबा ने प्रदीप राशिर के से बहुत सारा कर्जा लिया था और वो चुका नहीं पा रहे थे इसलिए उन्होंने आत्महत्या की और बा, बाबा के मरने के बाद वो कर्जा चलता नहीं रही इसलिए आई ने झूठ बोला न, नंदू ने नंदू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया कुछ नहीं हुआ ठीक है जा सकते हो झूठ बोल रही है ये नंदू को छोड़ दो ओके सर आई 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 दादा दादा उसे क्यों घूर रहा है हा? क्या करने गया था तू बोलना उन दोनों बाप बेटों को हमेशा के लिए खत्म करने गया था देखिए वकील साहब कुछ भी कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे बेटे को पुलिस से छुड़ाइए अच्छा जितना भी पैसा खर्चा हो बाबा हमें अभी पुलिस में कॉल करना चाहिए और इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए नहीं इसे हम पुलिस में नहीं देंगे इसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया हमारे वकील के पैसे भी बचा दिए इसने और तेरी बहन ही हमारे नंदू को हमारे पास वापस लेके आएगी पुलिस से लेके जाए इसको बांध के रख सर मुझे समझ में नहीं आता मैं उस 
उस जगह पे था ही क्यों वो राकेश प्रदीप को मार देता फिर बाद में नंदू को मैं लुटका देता आसानी हो जाती ना कोई बात नहीं दोनों बच गए ना ये दोनों ना मेरे हाथों मारने वाले देख तू देख तू ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा समझा अबे गलत कुछ नहीं हो बाबू तेरे चप्पल ठीक हो गया नाली क्या ये देख भाई ये काम करवाती है वो उनकी बहू रत्ना संडा साफ करवाती है चप्पल सिलवाती है मुझसे मुझसे ये नंदू मेरे बेटे के एडमिशन के लिए पैसे दे दे बस उसको शेयर भेज दूंगा दूसरे दिन नौकरी छोड़ दूंगा पर पैसे नहीं ना दिए तो उसी दिन तो दिमाग को ठंडा रखेगा कि नहीं शांति से काम ले जाके देख वो कितना पैसा देता है बाकी मैं देखता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ विराज हमारे नंदू रत्ना स्वाति को देखा है कहीं नहीं हाँ नंदू बहू आए थे खेत में दोपहर को और उसके बाद कहाँ चले गए मालूम नहीं पता नहीं ये तीनों कहाँ चले गए कल शाम को चार बजे नंदू का फोन आया था रत्ना को आई हम आ रहे हैं अभी हाँ उसके बाद रत्ना और स्वाति भी कहीं चली गई अब तक लौटी नहीं ऐसा करते चलो ढूंढते उनको चल मालिक वो तीनों खेत में क्यों जाएंगे वो सांगली निकल गया होंगे तो अपना दिमाग मैं चला मैं जो बोल रहा हूँ चल चल सर विश्वास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पॉइजन खाने की वजह से हुई सर गांव में जो लड़का ये दवा बेचता है मैंने उससे पूछताछ भी की विश्वास ने उससे दवा खरीदी थी जिस तरह से इसको मारा गया है लगता है मारने वाला इससे बहुत नफरत करता था ये खेत किसका है मेरा सब आपको किसी पे शक है शक नहीं साहब यकीन है मुझे राकेश ने मारा है मेरे बेटे को राकेश ने साहब मेरे बेटी और बहू को भी उसी ने गायब किया साहब साहब वो कुलाड़ी लेके हम सबको मारने के लिए आया था साहब मेरी बेटी और बहू को बचा लो साहब किसी ने नहीं सोचा था कि वो नंदू जिससे पूरा गांव डरता था उसका हश्र इतना भयावह होगा 
देखने से साफ था कि मामला रंजिश का था और जिस तरीके से नंदू की लाश को रखा गया था ऐसा लगता था कि वो शायद प्रदीप को संकेत दे रहा है कि आगे वो क्या करने वाला था रत्ना और स्वाति भी लापता थे प्रदीप चिंतित था उसने अपना पहला शक राकेश पर डाला था राकेश ने मारा है मेरे बेटे को राकेश ने लेकिन इस तरह की नफरत तो नंदू के लिए गांव के हर दूसरे आदमी में थी पुलिस के लिए केस काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था मैं सिर्फ उसे नहीं उसके पूरे परिवार को मारने गया था उन्हीं की वजह से मेरे बाबा ने आत्महत्या की आरती की इज्जत गई उसी का गुस्सा था साहब मेरे को लेकिन मैं जब वहां पे गया तो प्रदीप ने मेरे को पकड़कर मुझे मारने की धमकी देकर आरती से झूठा बयान दिलवाया कि नंदू ने कुछ नहीं किया और वहां से छूटने के बाद भी तू हमारे पास नहीं आया जब नंदू का खून हुआ तो तू कहा था तब तब साहब ने सुबह से लेकर रात तीन बजे तक मेरा दोस्त संतोष उसके पास था सर स्वाति रत्ना और नंदू के फोन रिकॉर्ड और ट्रेंगुलेशन रिकॉर्ड सर रत्ना और नंदू ये दोनों लगातार फैमिली मेंबर्स के कॉल में थे लेकिन सर स्वाति के कॉल रिकॉर्ड से किसी अशोक का नाम सामने आया सर स्वाति दिन में 10 से 12 बार इस अशोक से बात किया करती थी और कोई भी कॉल आधे घंटे से कम की नहीं है स्वाति के फोन पर आखिरी बार इसी नंबर से कॉल आया था स्वाति के पीछे क्यों पड़ा सर हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं अशोक अगर घर वालों ने मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो तो क्या तुम्हें भगा ले जाऊंगा हाँ मैं के डरता हूँ तुम्हारे घर वालों से <laughs> क्या बात है बड़ी बड़ी फेंक रहा था ना तू कहा से आया तू हाँ क्या नाम है तेरा बोल मेरी बोल बोल रहा जान से मार दूंगा भाई ये मेरा क्लासमेट है बाजू वाले गाँव में रहता है और बहुत अच्छे घर से भाई प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए हम हम एक दूसरे से प्यार करते हैं उसके बाद भी तूने स्वाति से कांटेक्ट तोड़ा नहीं यहाँ तक कि कल जब स्वाति घर से निकली गायब हुई तब भी आखिरी कॉल तेरा था सर मैं मानता हूँ मैंने कॉल किया था लेकिन मैंने किसी को गायब नहीं किया सर मैंने किसी को खून नहीं किया हमने तेरे मोबाइल से मैसेजेस पढ़े जिसमें एक मैसेज में स्वाति लिखती है की प्रदीप रत्ना और नंदू ये सब तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे यहाँ तक कि रत्ना तो उसके लिए एक लड़का भी देख रही थी रत्ना और नंदू सबसे ज्यादा खिलाफ थे और जवाब में तूने क्या लिखा है कोई भी हमारे प्यार के बीच में आएगा तो उसे रास्ते से हटा देंगे सर मैंने ऐसा मैसेज जरूर किया था पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में ऐसा कर दूंगा सर हटा देंगे मतलब ये प्लानिंग तेरी और स्वाति की थी बोल स्वाति का और रत्ना को कहा रखा है जिंदा है या मार डाला सर सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर इंक्वायरी से पता चला है कि अशोक ने स्वाति के गायब होने के एक दिन पहले काफी शॉपिंग भी की थी और होटल में एडवांस बुकिंग भी की थी कमरे जो शॉपिंग और होटल की बुकिंग है इसकी सारी डिटेल निकालो ओके सर सर ये नंदू की पीएम रिपोर्ट ठीक जाओ नंदू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर किसी घुमावदार या धारदार हथियार से वार किया गया है मतलब दरा थी या चौपर जैसा कुछ और उसकी मौत शाम को चार से छह बजे के बीच हुई है सर हमने स्वाति के कॉल रिकॉर्ड को दोबारा चेक किया राकेश जी संतोष देवलकर की बात कर रहा था सर स्वाति के गायब होने से पहले तकरीबन तीन बजे के आसपास स्वाति ने उससे फोन पे बात की थी लेकिन सर रिकॉर्ड के हिसाब से स्वाति ने उससे पहले उससे कभी बात नहीं की उठाओ इस संतोष देवलकर को जिस दिन स्वाति गायब हुई तूने उसे फोन किया था हाँ किया था वो रत्ना ने मुझ पे केस किया था ना ठीक है वहीनी हाँ ठीक है चलो वहीनी ते आधी चे पैसे दिले तो बर वही उधर ही खूब जाली ना पैसे पैसे तो ना यार मजा करे एक काम करती हूँ अभी का और बाद का दोनों साथ में ही दे देती हूँ वहीनी हर बार यही बोलते हो संतोष मैंने कहा ना बाद में दे दूंगी वहीनी वहीनी ये क्या कर रहा है तू? छोड़ो मुझे। अब वहीं छोड़ो। मी। आ जाओ गोरे। 
क्या रे चौवन ही क्या औकात नहीं है तेरी और मेरी बीवी पे हाथ डालता है हाँ मेरी बीवी पे हाथ डालता है क्या है जोड़ दो साब तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ उसके बारे में बात करनी थी स्वाति मैडम को तो मैंने फोन किया था हेलो स्वाति मैडम संतोष टेलर बोलते हैं बोलिए क्या काम है वो रत्ना मैडम को केस वापस लेने को बोलो ना क्योंकि उनकी वजह से कोई लेडीज लोग दुकान पे नहीं आ रहे मैं भूखा मर रहा हूँ ना पक्का नहीं बोल सकती पर मैं कोशिश करूँ फिर थोड़ी देर बाद हम राकेश के घर पे चले गए रुके फिर बाद में दारू ली और दुकान वापस चले गए सा नंदू के कत्ल में हमें राकेश पर भी शक है कहीं ऐसा तो नहीं तूने और राकेश ने मिल ये प्लान बनाया था या अशोक के वकील हैं इसके बेल के पेपर्स लेके आए ठीक है छोड़ दो आइए कमले अशोक ने बेल करवाई उसे छोड़ रहे हैं लेकिन उस पर नजर रखना ओके सर सर स्वाति रत्ना और नंदू इन तीनों के फोन लोकेशन चेक किए सर इन तीनों का फोन एक ही जगह स्विच ऑफ हुआ था हमने उस लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस हर पहलू को टटोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी संतोष अशोक राकेश तीनों पर पुलिस की नजर थी नंदू का कत्ल किसने किया था और क्यों क्या वो स्वाति और रत्ना का भी यही हश्र करने वाला था नंदू स्वाति और रत्ना का मामला एक ही था या फिर ये अलग अलग मामले थे साहब जिस दिन नंदू का खून हुआ उस दिन नागेश के साथ बहुत झगड़ा हुआ था साहब है तेरा बाप है ना बाप दगाबाज हो दोस्ती में दगा किया उसने और मेरी सारी सारी जमीन हड़प ली ए बेवड़िया तेरी जब उतर जाएगी ना तो वाड़े पे आ जाना तेरे को अच्छी तरह से समझाऊंगा कि जमीन मेरे पाप की वजह से गई या फिर तेरी इस रंग रलिया तो तेरी उस अभिलाषा की वजह से मैं तो खाली बेवड़ा हो रहे तेरा बाप है ना सांप है सांप अस्तिन का सांप उसने इधर डसा मेरे को मुझे बाप वाला साफ बोल दे तू ये नागेश कौन है और कहा रहता है साहब नागेश विराज का बाप है साहब वो सुतारावाड़ी में पहला मकान उन्हीं का है क्या मेरे सोनू को लेके गई ना भाई के साथ आई थी काट के रख दूंगा मैं तू उसको रोकना चाहिए था ना तू नागेश ही रहता बोला उससे बात करनी है कल रात को नौ बजे के आसपास देखा था उसके बाद से कहा है मालूम नहीं कल रात से तुम्हारा पति घर नहीं आया तुम्हें चिंता नहीं हो रही हमारा कोई संबंध नहीं है उसके साथ हमारे लिए तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमें पता चला था कि अभिलाषा के साथ उसके नाजायज संबंध है पूरा गाँव जानता है इस घर में आने से उसको मनाई है वहाँ वहाँ पे पड़ा रहता है दिन भर वो अभिलाषा को देखा था मैंने बाजार में अभिलाषा यहाँ क्या कर रही है मुड़ के गया तो गायब हो गई थी कल रात से मेरा बाप भी गायब है ये अभिलाषा कौन है अभिलाषा वो औरत है जिसके साथ मेरे बाप के नाजायज संबंध है कहा रहती है पहले इस गांव में रहती थी वो प्रदीप राशिर के पास से खोली खरीदी थी उसने अब कुछ साल हो गए शहर में जाके बस गई है अभी शहर में कहा पे रहती ना मालूम नहीं मेरे बाप को मालूम होगा नागेश आता है या उसकी कोई भी खबर मिलती है सबसे पहले पुलिस स्टेशन आगे बता जरा पता करो ये नागेश कौन सी दिशा में और किस काम से निकला है और अभिलाषा की डिटेल्स निकालो क्योंकि इस केस में जिस तरह से गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं क्वाइट पॉसिबल कि इन मुर्दों में से किसी का नंदू के मर्डर से कोई कनेक्शन हो सर राकेश और संतोष के बयान को हमने चेक किया तो पता चला कि चार बजे से पहले वो दोनों राकेश के घर पर थे उसके बाद में उन लोगों ने शराब खरीदी और फिर रात तक संतोष की दुकान पर थे ठीक है छोड़ दो दोनों को लेकिन दोनों पर नजर रखना ओके सर रुक क्या हुआ ये ले दुकान की चाबी और तू तू जा मैं आधे घंटे में आता हूँ ठीक है जल्दी आ
नंदू के बाद रत्ना को भी उसी बेरहमी से मारा गया था जिस तरह से कि नंदू को मारा गया था दृश्य इतना डरावना था कि पुलिस भी हैरान थी और कातिल हर जगह पर पुलिस से एक कदम आगे एक ही परिवार के तीन लोग गायब हुए थे दो की लाश मिल चुकी थी और बची थी स्वाति क्या स्वाति का भी यही हाल होगा यही अंत होगा या फिर पुलिस उससे पहले कातल को ढूंढ निकालेगी आखिर कातल था कौन और क्यों वो इतनी दर्दनाक मौत बांट रहा था इतनी नफरत आखिर उसके अंदर कहां से समाई थी इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे क्राइम पेट्रोल डायल एक सबक एक को सीख हम सबको जय फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज